empezamos por uh, decir que el plan de las edades que tenemos acá, esto es más bien copiando un tema que me gustó mucho de un libro que leí, plan de las edades, solo eso fue lo que copiamos de ahí, solo esto, porque decía, y repito, es plan más allá, para atrás y para adelante, lo que nos toca a nosotros como planeta Tierra. Por eso le llamamos plan de las edades. Bueno, entonces vamos a empezar por decirles a ustedes, mis hermanos pastores, todo el plan de las edades tiene que ser revelado. Todo, 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 todo. No hay nada que sea dejado a la imaginación humana. Y lo vamos a ver a, la, a lo largo del estudio. O sea que no vamos a, a decir nada que no esté enmarcado en esto. Muy bien, entonces el plan de las edades abarca la nada, que eso no lo podemos situar en ningún espacio concreto de tiempo. Ni de, ni de tiempo ni de espacio. Cuando Dios empezó a crear, déjenme que me enmarque, hermano. Cuando comenzó Dios a crear, usted sabe que eso ya se sale de toda imaginación. Cuando Dios era solitario, pues, ¿cuándo? Alguna vez, porque Dios en sí es el yo soy. No, no, no hay más que, es decir, no hay explicación, pues. El yo soy es porque es, cuando empezó nunca. ¿Cuándo terminará nunca? Es otra cosa que no cabe. Bueno, pero la creación es lo que nos interesa. ¿Cuándo empezó a crear? Usted puede imaginar, yéndose a la distancia pasada, millones, millones de millones de años, no alcanza a contar. ¿Cuándo empezó a crear? ¿Qué cosas habrá? Ayer que estaba viendo cómo este aparato que están acoplando ahí en el espacio, estaba viendo yo la, en las tomas que estaban haciendo el globo abajo. Qué insignificantes somos nosotros, pero me vino a la mente inmediatamente al ver ese globo girando ahí como una esfera. Me vino a la mente, ¿cómo va a ser posible que solo ese globo esté ocupado? Que solo eso sea lo que Dios ha hecho por todos los siglos de los siglos. Que es la mente cuadrada, cuadrada de mucha gente que cree que la tierra es lo único. Un desaguisado de ingeniería, hacer un vasto estadio para una familia de seis personas. Un estadio de 70 mil personas para seis personas, sentar seis personas. ¿A que sería algo absurdo. Entonces, nos viene a la mente, o me viene a la mente, que en algún momento Dios estuvo solo, porque Él es en sí lo que es, y empezó a crear. Crear con Él. No sea de nada lo que va a ir surgiendo. Ahora, ¿cómo lo hizo? Bueno, empecemos por el plan. El plan de, de las edades va a ser hecho por el Padre. Está hecho por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. El plan del Padre... Es un plan que está preanunciado para nosotros, nada más. El plan del Hijo está aplicado o ejecutado y la muestra la tenemos en el Nuevo Testamento. El plan del Espíritu Santo es desarrollar todo eso y está en las tres fases. Bueno, ya con ese, ese mantel, miremos qué hay. ¿Habría entonces en el Padre esencia algún método para crear? Seguro que sí. ¿Cómo? El plan del el Padre Esencia, el Ion, o sea, energía primigenia en sí, va a manifestarse en su creación con tres personas. Esas tres personas van a emerger de la energía primigenia para ser visibles o aún invisibles, pero personas, ¿verdad? Por ejemplo, lo que, iban, lo que van a criar, criar con I, las personas derivadas de la esencia... La van a criar visible e invisible, dice. Porque es el autor, son el Dios del cielo, es el autor de lo que se ve y lo que no se ve. Usted sabe que hay cosas que no se ven, pero que son. Y cosas que se ven y son, por supuesto. Y cosas que están sin ser creadas, dice, vacías, vacío. Hay vacío creativo. Ese es un detalle muy importante para no llegar a creer en un panteísmo. Pues. El panteísmo sería creer que la creación es parte de, de la esencia de Dios. Es decir, sería, sería Dios mismo expandido, cosa que es absurda en la Biblia. Yo me voy a, a, a basar bíblicamente, hermano. No quiero tocar, tocar linderos extra. Ya me cansé que estén va a dar palo porque, por las deducciones, ¿verdad? Entremos a la concretización de la, la palabra, pues vaya. Si quiere, en el mismo campo, pues. Vamos a, a, a movernos en el mismo campo. ¿Quién creó lo que existe? La esencia energética. Dio energía. Dio energía. Ahora, preguntamos, ¿esa energía es Dios o es algo que Dios da y que Dios 
deriva y que Dios crea? Fíjese la pregunta. Porque si usted dice que no, que es parte de la misma energía de Dios, entonces Dios expandiéndose en todo, hasta una piedra sería Dios. pues. Y eso no es cierto. Según la Escritura, Dios tiene un límite, pues. Límite en el sentido increado. De ahí para allá todo tiene que ser creado. Ojalá que me siga la, la pista. Bueno, entonces ya todo lo creado no puede ser Dios. Pero entonces, ¿cómo lo hace? Hace mucho tiempo, algunos años, recibíamos esta revelación tan preciosa de la expansión y la retracción de Dios. Que hace posible entender que como las pulsaciones del corazón y la circulación humana se retrae la sangre... Más bien se pone viciada y luego se oxigena. Y luego y así permanentemente. ¿no? Entonces, esos espacios de retracción son los espacios que Dios deja para crear. Porque si no, tendría que crear en sí mismo, en su misma esencia. Y estamos tratando de dilucidar eso. Entonces, en una retracción de esas, como la retracción, por ejemplo, de Cristo. Cristo era todo allá. Se retrae y se hace nada. Y, y luego resucita y va a llenarlo todo. ¿Mm? Ahí está la retracción. Por si creían que era deducción, pues. No es deducción. Es real. Eh, Colosense lo marca. Dice que él siendo todo, teniendo la misma dimensión de Dios, se hizo a la dimensión humana y más abajo. Bueno, se retrajo. ¿Para qué? Para llenarlo todo después. Criando, expandiéndose, retrayéndose, etc. Bueno, lo que nos interesa es la... La retracción para nosotros. Entonces el Padre le da al Hijo, según Hebreos 1, le da todo para que haga. Entonces no cría el Padre. El Padre crea dándole energía. Ahora con la energía el Hijo cría, le da forma. Por eso es que dice, por medio de Él, del Hijo, se hizo todo, dice. Los, lo visible y lo invisible. ¿Ya? ¿De acuerdo, hermano? Hágame ah, asentimiento si, si estamos ya en el asunto, ¿no? Es cierto, así es cierto, ¿verdad? Vamos bien. Ahora, ¿quién es el Creador? El Hijo. ¿Por qué no el Espíritu Santo? Porque no lo nombran Creador. Lo nombran Desarrollador, Aplicador, Comunicador. Ahí está. Y el, el Ayun que se hace manifiesto es el Padre visible, con posibilidad de ser visible para la creación. Ese es otro detalle nuevo. No sé cómo lo va a ver usted, pero los enemigos ya sé que van a manotear, pero eso no importa. Aquí lo que interesa es qué dice la Escritura. La Escritura dice que el Padre, perdón, que Dios, el Ion, energía increada, se va a hacer visible en tres personas. Esas tres personas son Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo vamos a ver nosotros al Padre? En la persona proyectada de la esencia por ejemplo, ¿dónde vieron en el Antiguo Testamento a Jehová, el Padre? ¿Dónde lo vieron? Lo vio Moisés. ¿Lo vio quién más lo vio? Bueno, lo vio, lo vio Abraham. ¿Lo vio quién más lo vio? No sé si ustedes recuerdan. Jacob, pero eso parece que dicen que es una cristofanía. Lo más seguro es pongamos a Abraham y pongamos a Moisés. Bueno, pongamos a, a, a Adán también. Adán lo vio. Llegaba y platicaba con él. Pero en donde se concretiza, como decimos que vamos a coger pie de imprenta, ¿verdad? Para los, lo que vamos a decir. Entonces, concretamente, las tres personas que llegaron en el capítulo 18 de Génesis a la casa de Abraham, definitivamente uno de ellos es el Padre. Y los otros dos hacemos deducción, que son el, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque se van a Sodoma y hacen toda la tarea. Pero una cosa sí está cierta, que Jehová fue visto por Abraham y le lavó los pies. Y comió con él. Eso se llamaría una teofanía. Apunte si, si tiene su papelito ahí, si usted tiene alguna duda para más adelante. No la haga ahora, pero déjela ahí. Entonces, en el capítulo, bueno, en los capítulos del Pentateuco, habla Moisés de haberle visto las espaldas, de haber hablado cara a cara con él, de haber oído su voz. Y luego llegamos a la cita cumbre. Es la cita de Juan, el Evangelio de Juan, en donde dice, palabras del Señor Jesucristo. Ustedes no han visto su imagen, su forma, cómo es que dice literalmente su rostro, ¿verdad? Sí, Juan cuando dice, ustedes no han visto el rostro del Padre ni han oído su voz, porque no creen en mí. Es lo que está insinuando, que el Padre puede ser visto y que tiene rostro de alguna manera definible. Si lo juntamos a que le lavaron los pies, pues tiene pies, ¿verdad? Y si juntamos a eso que comió, pues tiene cuerpo, corporalidad, el Padre. El Padre manifiesto, 
no la esencia. 5.37, ¿lo leemos? Su aspecto, esa era la palabra que yo quería. Aspecto, pues el Padre tiene aspecto. Ya podemos decirle a cualquiera que nos ataque por ahí. Ustedes están diciendo que Dios tiene forma, tiene aspecto. Pues sí, aquí lo dice Juan. Se lo pasa a usted a Juan el mandado. Ya con eso, usted se queda libre de cualquier compromiso. Pues interprete lo verdad. No, pues que eso es saber qué quiere decir. Bueno, nosotros entendemos que quiere decir que hay una personalidad llamada Padre de la cual Cristo dijo que miraríamos su rostro. Y que de la cual Cristo dijo que el que le ha visto a él lo ha visto al Padre. Pero aparte de eso, dice que la esencia de Dios jamás nadie la ha visto. Sería una contradicción si no hubiera esta explicación. ¿Se ve o no se ve al fin a Dios? Bueno, al Dios esencia no. Pero al Dios definido en el Padre sí. Bueno, ya dejamos eso ahí a un lado. Ahora, este Padre planeó, planeó la redención del hombre. Ahora ya estamos hablando de redención, es decir, que el hombre ya cayó. Pero lo que queremos decir es que preconcibió el Padre en el plan de las edades que el hombre tendría que ser rescatado. Entonces ya estaba viendo el Padre que el hombre iba a caer. Es decir, no se toma por sorpresa nunca a Dios. Dios sabe lo que va a suceder. Entonces, tampoco sustituye al hombre en sus responsabilidades. Ese es otro detalle. Porque vamos a ir sacando lecciones de este tipo, hermano. Por ejemplo, ya sacamos una lección. Todo el plan, si Dios lo hizo, tiene que ser revelado para poderlo saber. No se puede estudiar, no se puede deducir, no se puede, ¿qué más? Inventar por el hombre. ¿eh? Ni siquiera los detalles. Bueno, uno. Dos, que el Padre... Eh, al que le ha sido entregado preanunciar el plan pero lo revela en el hijo y al hijo le es dado que ejecute el plan y al Espíritu Santo que son las tres personalidades perceptibles del Dios único se le da el, la tarea de desarrollar el plan y aplicarlo y ser comunicador sencillamente hermano ya no le entremos más a eso y si tiene dudas apúntelas, ahora vamos a ver cómo hace Dios Padre, el plan preanunciado, totalmente revelado, lo hace por medio de profetas. Profecía dice aquí, bueno, profetas y figuras, figuras con ese, no figura, figuras. ¿Cómo lo hizo? Por medio de un testamento antiguo, pero no solamente un testamento antiguo, porque el testamento antiguo, escrito me refiero, fue hecho después de haber creado y después de haber realizado muchas cosas y después de haberlas anunciado lo que pasa es que el testamento antiguo está relatando sucesos que ya habían pasado cuando se escribieron está diciendo por ejemplo cómo se formó el mundo no que en ese momento se está formando cómo se formó porque sí que aquello que allá no había escrito pues nada entonces se estaba revelando de alguna manera entonces tenía que haber comunicación profética espiritual ahí está ya el Espíritu Santo actuante desde el mismo momento que se va a crear la tierra, desde el mismo momento que se va a crear, mire, se crearon los mundos, se creó todo lo creado, pues, ahí está, hecho. Pero los sucesos que nosotros tenemos, nota, que sí, sí pasaron, que fueron caídas anteriores al hombre de prehumanos. Eso, no nos vamos a meter ahí, porque ese es, es otro tomo. El plan que vamos a analizar aquí de las edades, es para nosotros, relación a nosotros los humanos. Entonces, ¿Qué pasó con esa sección del universo o de los universos que Dios había creado cuando tuvo que dar una orden? Sea la luz y el Espíritu de Dios empezó a moverse sobre la haz del abismo. ¿Qué pasó ahí? Ahí no está creando los universos. Ahí no está creando la tierra. Ahí lo que está haciendo es reparando una sección de la creación que entró en caos. Por eso cuando dice Génesis, aquí ya vienen de opiniones, ¿no? En el principio creó Dios, ¿qué sería? ¿La creación de todo? Si es la creación de todo, entonces creó Dios los cielos y la tierra. Creó, no había nada y lo hizo. Si se está refiriendo a eso, es la creación de todo lo anterior a la tierra en caos. Ahora, si se está refiriendo a la tierra en caos, sería crió con I. Por eso hay unas Biblias que lo ponen con E y otras las ponen con I. Porque ellos dicen, bueno, pues si es así o si es así, no nos vamos a pelear, ¿verdad? Pero el caso es que empezó eso. Ahora, yo me apunto personalmente, es una opinión, como puede ser la suya diferente. Yo me apunto que lo que se está es restaurando la tierra para el hombre. 
y a hablar de creaciones anteriores, eso es otra, otra, otra cosa, porque ese es el tomo hombre. No hay tomo venusiano aquí, ni ven, ni saber de dónde, ¿no? Este es el tomo hombre. Bueno, si es el tomo hombre, re, hizo de nuevo de la materia in, inerte y en caos, de este sector en caos, hizo el orden para crear, criar al hombre. Bueno, o criar. Aquí vamos a pelear con la E y con la I, ¿verdad? Bueno, entonces ahora ya tenemos que ya hizo el escenario. Siete épocas, llamémosle así, siete épocas. No siete días, si alguien se quiere pelear por los siete días, pues no vamos a pelear tampoco. El Señor lo pudo haber hecho en un segundo también. Si fueron siete edades, si fueron siete días, de acuerdo, hermano, tranquilícese, no nos peleemos. Pero fueron siete tiempos. Muy bien. Ya que se hizo eso en siete tiempos, con el descanso inclusive, entonces, esa restauración trajo un orden que ha dejado plasmado en la Sagrada Escritura. Ahora, este orden se ha llegado a comprobar científicamente que tiene una lógica plena, ¿no? Aún la evolución, la evolución es aceptable, absolutamente aceptable, opinión personal. Pero con creación y con mutaciones de milagro. Lo que no acepta la evolución racional es que haya habido... Esas cosas, ¿ve? creaciones. O sea, ellos dicen, no, la materia inerte se fue confabulando, arreglando. Eso, en eso no creo yo, que quede bien claro esto. Yo creo en que el Señor estableció todo en un orden y que ha venido evolucionando por órdenes de Él también. Mutaciones y cambios y todo lo que Él quiera hacer. ¿Ve? Si Dios no está en eso, con solo que no nos dé su, su aliento, ya estamos liquidados. En el capítulo 1 de Génesis, tenemos la primera revelación fuerte. Bueno, la primera fuerte es cómo creó, en qué orden crió en la tierra. Inclusive usted nota que había hierba debajo y la hizo brotar nada más, no hizo la hierba. Eso quiere decir que hubo algo antes, ¿no? Y que la hierba estaba como metida y como no había agua, hasta que hubo agua y quién a labrar, la brotó. Eso es muy interesante. Otro detalle interesante, aquí vamos a aprender cosas, no va a creer que esto es una rutinita de párvulos. Mire, no había nada y brotó la hierba. Fíjese bien, porque no había quien la labrara, dice. Y luego después puso ya los regadillos y después de la lluvia, ¿no? Pero hay un detalle muy interesante, que es decir que el hombre anterior a Adán, o que digo, el humanoide anterior a Adán, el habitante de la tierra anterior a Adán, para no decir más concreto, no podía labrar la tierra. Había caído a saber qué maldición. Entonces, no solo no la podía labrar, y digámoslo porque la tierra estaba estéril, en caos, sino porque parece que no tenía capacidad. Dice, y no habían puesto Dios la lluvia ni nada, ni la hierba, porque no había quien la labrase. Estaba desolada, entonces, de gente que labrara, pues. No estaba desolada en cuanto a personajes, pero estaba desolada en cuanto a labradores. Interesante, hermano, no pareciera un dato muy interesante, pero desde que pusieron en la tierra extraplanetaria, ese es otro dato. Desde que pusieron la tierra extraplanetaria en este mundo, había que cuidarla. Entonces sí había invasores. ¿O de qué? ¿Había que cuidarla de insectos? ¿O de... había que cuidarla de cucarachas? ¿O de qué? No. Labra la tierra esta y cuídala. Y después vimos que era un personaje que se quería meter. Y después vemos que era un Satanás que estaba maniobrando para entrar. Quiere decir que habían seres que según Génesis 6 eran monstruosos y extraterrestres y no estamos especulando si usted me pide datos con el papelito se los doy si supóngase que usted fuera enemigo supuesto nada más usted me dice mire hermano pero y cómo prueba usted se lo pruebo se lo pruebo porque había monstruos nefilínicos antes y después de que el hombre se introdujo en la tierra Ahí está probado ya. Sí, pero es que no, no hay vuelta de hoja. Había y, o no había, sí había. Muy bien. No lo dice el himno, no lo dice el hermano fulano. No, aquí lo dice Génesis 6. Vale. Ahora, esos seres que andaban haciendo aquí. ¿Y por qué eran tan tremendos, tan eh, ofensivos? Estos eran indudablemente seres caídos. De tipo angelical, posiblemente. Ahí sí hay discusión. Yo les llamaría hijos de Dios caídos. Eso, eso les queda más fácil. Hijos de Dios caídos. ¿Y qué andaban haciendo en la tierra? Si la tierra estaba en caos y desolada y maldita. Andaban viendo cómo hacían caer a la raza que iban a poner. Nueva. 
Quiere decir que un nuevo huésped en el universo, el hombre, en un planetita. Ah, pues se vinieron los señores a ver qué pasaba con ese par de angelitos, menos que angelitos porque no, no tenían la calidad todavía, eran hijos de Dios, eran mayor que ángeles, más que ángeles, eran hijos de Dios. Ahora yo, yo deduzco, hermano, que la calidad de los que venían a oponerse a estos hijos de Dios tenía que ser una calidad más o menos de hijos de Dios. O estaban perdidos de una vez en la encuesta esta, en la empresa. Pero tampoco nos vamos a pelear por eso. Uno dice, no, eran visitantes de los degenerados de Caín. No, 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 no puede ser. Caín ni pintaba todavía aquí. Entonces, lo que pasa, hermano, es que hay cassette preconcebido en la mente de muchos cristianos de que no hay otros habitantes más que los hombres y los ángeles. Porque se mencionan, pero aquí en la tierra solo los hombres. Y definitivamente, según Génesis 6, hay razas paralelas en la tierra. No humanas, no razas humanas. Humanoides le llamamos por el hecho de que se parecen a los hombres. Ya ven ese monstruo que los que no leyeron la prensa hasta me lo fotocopiaron aquí. Ese monstruo que salió en la Antártida, ¿verdad? Ese es un monstruo tremendo. Ahí está evidente, hermano. Si no le ven la cara ahí, ya no le van a ver la cara a ninguno. Hasta los dientes ahí de, no, de aquellos eh, murciélagos, vampiros. Bueno, entonces, ¿hay razas paralelas o no hay razas? Si se va a dividir el IM, alguna vez, ¿se irá a dividir por las razas paralelas? <risa> Mire, ¿cuántos creen aquí que hay razas paralelas? Levanten la mano. Quiero identificar a los que son de nosotros. <risa> bueno, después en el papelito, como no va a firmar, ponga lo que quiera. Entonces ya no voy a pedir levantar la mano porque todos la van a levantar. Hermano. Pero... Hay razas paralelas que están merodeando alrededor del hombre para evitar un plan de rescate. Eso es sencillamente. Y mire qué curioso, hermano, que de las razas paralelas de 13, 33 de Números y de Génesis 6 están colocadas para evitar el plan inicial de los, con los Nefili y están colocadas exactamente para evitar la entrada a Canaán del pueblo de Dios. Entonces, por eso me baso yo para decir, base, tengo base, para decir que estos seres están, son caídos, por supuesto, están oponiendo a los planes de Dios, para evitar el plan de las edades para el hombre. Toda concretización de tipo opositor, de seres extraños, apariciones, todo lo que usted quiera, ya lo podemos enmarcar en proyecciones de seres paralelos, que están estropeando o tratando de estropear el plan de las edades. No, no, no creo que le va a caber otro caseta a usted, a menos que usted se salga de la escritura. pues. Porque una vez que platicaba con una señora que estuvo aquí mucho tiempo, y hasta con manifestaciones del espíritu, entre comillas, cuando yo le estaba hablando de estos seres así, me dijo, la sangre de Cristo, me dijo. ¿Me cubra a mí o a usted? Le dije. Como quien dice, ¿cómo se atreve a decir semejante cosa? Pero eso está aquí, ¿no? Yo no estoy descubriendo el queso y la mantequilla. Eso lo descubrieron en esa capa. <risa> Aquí está, hermano. <risa> Gloria a Dios, ¿verdad? Bueno. Entonces, ahora vamos a ver un detalle ya más avanzadito. ¿Por qué es que la Biblia declara en Génesis 1.26 el hagamos al hombre en plural? Es que lo lógico es que Dios diga, voy a hacer al hombre, ¿no? Y luego, ¿por qué dice hagámoslo? Hagamos al hombre. Y luego dice algo más fuerte. A nuestra imagen. Varias imágenes. ¿no? O una sola para los tres. Pero no creo que si es para los tres. Se dijera a nuestra imagen. O podría serlo. Pero o una imagen para los tres. O una imagen en cada uno de los tres. Y a esa imagen se haría el hombre. ¿Por qué hagamos? Porque el padre esencia. Delegó a la trinidad. El criar. Ahora viene una pregunta fuerte. Entonces, cuando estaban haciendo a Adán, ¿quién lo hizo? ¿La esencia o el padre? ¿Ustedes se, se, se fijan que en las narraciones estaba haciendo un, un muñeco? Por las manos, manos. Entonces lo hizo el padre. Pero hay una cosa muy interesante. Parece ser que ya le habían dado la energía. No parece. La energía se tenía que haber dado al padre si el padre estaba creando. Porque está criando, ¿no? El padre. Entonces, como nosotros, cuando estamos criando, no estamos creando, hijo. Entonces, le dieron la esencia, le dieron la, la energía, 
pero las manos del padre hacen al, al Adán, pero el soplo que da es soplo que le han dado del padre, de la esencia. La esencia le dio esa energía, soplo, caramba, la, la cosa se pone color de hormiga, ¿cómo voy a defender yo? ¿Quién podrá ayudarme, verdad? Solo la escritura. Usted esperó que dijera otra cosa. Ahora, ahora aquí, hermano, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Por qué habla de imagen y semejanza? Porque indudablemente se van a crear cualidades espirituales, morales del alma, ¿verdad? En la figura materia del hombre. Entonces, como que la, la imagen es lo físico y la semejanza es lo moral y espiritual. ¿Por qué semejanza de, de Dios? Porque Dios tiene libre escogencia y se la dio al hombre. Pero viene otro, otro punto. Pero parece que no se lo dio solo al hombre. Entonces, a otros seres que no les da su imagen y su semejanza también les da libre albedrío. O el libre albedrío tiene que ser semejanza de Dios. Yo voy a poner mi tesis. Yo creo que habrá muchos seres, muchísimos, que tienen semejanza, pero no tienen imagen. Al hombre le dio las dos cosas. Imagen y semejanza. Esto es fuerte, ¿sabe por qué? Porque qué privilegio más elevado para el hombre. Pero qué responsabilidad. Ahora, no se parecía a ninguna bestia, ningún animal, ningún pez. No se parecía a nadie el hombre. Sino la semejanza era de lo divino en la figura y en las cualidades espirituales. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Resumen, ¿verdad? Varón y hembra los creó. Entonces puso adentro un ser que todavía no tenía la definición práctica, pero sí la definición moral de los sexos. Pone ser y cuento. Dios en sí, el Dios de esencia, no tiene definición de sexo. Pero parece ser que los dioses con mayúscula y creados, increados, alguna forma deben tener de definición de este tipo. Porque hay alusiones fuertes de que en, la, en lo increado hay femenidad y masculinidad. El padre es masculino siempre. El hijo tiene sexo, pero no lo practicó. El Espíritu Santo se habla de feminidad y el Shaddai o el Adonai fue la, el cual de los dos. Pechos de mujer, Shaddai es verdad. Shaddai, pechos de mujer, quiere decir. Bueno, solo estoy diciendo lo que dice ahí, no estoy especulando, ahí deja eso. Pero la semejanza del hombre, el hombre se vino a definir sexualmente en la práctica hasta que separaron al hombre y a la mujer. Ahora, la pregunta lógica es... ¿Y cómo se reproducían antes? Ah, que no había reproducción, dicen los tradicionales. Bueno, pues fíjense que Dios dijo que se reprodujeran desde que los creó. Y no había más que solo Adán. <ríe> Ahora, si él no se reprodujo, desobedeció. Y el pecado ahí hubiera sido, ese, hubiera sido el primer pecado. Y luego dice que Eva, cuando la apartaron, es la madre de todos los vivientes. Ahí nos metemos en un enredo que ni yo se, se lo puedo contestar que lo estoy exponiendo. Pero que está ahí insinuado, hermano. Usted puede marear a cualquiera que vaya a verlo aquí y ahí lo deja mareado. Y ya que lo deja mareado, se pone usted para que no tenga que contestar. Porque desde luego hay misterios aquí que no vamos a poder explicar. Ni la mente más brillante. El día que podamos explicar esto, podemos prácticamente explicar a Dios. Y eso es imposible. No, así que no me va a pedir usted quién es la mamá de Adán, por ejemplo. No me va a preguntar. Más fácil decir quién es la mamá de Tarzán. Hay que la buscar, ¿verdad? ¿eh? Así que los creó varón y hembra. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad. Estaba solo Adán. Fructificad. 28. Multiplicaos. Llenad la tierra. Sojuzgadla. Es os he dado toda planta. Los hizo herbívoros. ¿Cómo se llamaría? Vegetarianos. Por eso algunos dicen que hay que ser vegetariano porque es la mejor comida que hay. Pero después puso otra mejor el Señor que fue la mixta. Después del diluvio. Dijo, no, esta está más sabrosa. Les voy a, dar, les voy a aumentar el menú. Sí, sí. Porque nos dicen, no, miren, Dios creó al hombre solo comiendo vegetales. Debe ser lo mejor. Pero no iba a ser lo peor después de degradarles la comida. Dios pues, puso carne también. Todo depende, ¿verdad? De qué carne coma uno, de dónde la, dónde la compra. Ahora, la dieta vegetariana del Edén, cuando el hombre era absolutamente inocente. Yo diría que, no, bueno, no tiene una explicación la, 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 la dieta, pero tiene una deducción. No había bacterias, no había virus, no había nada. 
y yo creo que eso satisfacía al hombre de alguna manera, puesto que Dios le puso esa dieta, debe ser que se puede sustituir con vegetales, y por eso cuando se va avanzando ahora en, el, en las dietas más eh, sofisticadas, está descubriendo que se puede imitar hasta la carne con vegetales. Ya, ya nosotros tenemos ejemplos aquí, ¿verdad? Ahí, ¿No han comido ustedes carne de soya y de no sé qué más? ¿Ah? ¿Han comido? Proteinizada. ¿Cuál? Protemás. Ahí es de eso, debe ser saber. Pero ya el más avanzado, aquí nosotros nos, nos toman el pelo todavía, pero por allá más avanzado. Pues sí, si aquí a las vacas les ponen anteojos verdes y se comen el pasto seco. <risa> Ay, Dios mío. Qué barbaridad. Tercer mundo, al fin y al cabo, tercer mundo. Caramba, se nos fue el tiempo. Ya. Caracoles. Bueno, entonces, hermanos, amados, ¿saben qué es lo más lindo de todo esto? De esta risa y todo eso. Que así informalmente estamos con pie de imprenta. Como que me hubieran urgido, mira, como que me hubieran dicho por esta mañana. Háblales, pero con base para callar la boca de mucha gente que cree que solo estamos especulando. Yo no quiero especular mucho, hermano. Ya especulé suficiente. Esto tiene pie. Por ejemplo, por ejemplo, estaba oyendo yo tonteras por ahí. Por ejemplo, disertando los grandes hombres del mundo que la pena de muerte no debe ser puesta porque no sé qué, que, que nadie tiene derecho. Y, y, y aquí en el Génesis está impuesta por el Señor la pena de muerte. Seguro, dice, debe demandarse la sangre del que derramó la sangre de otro. Debe de demandársela por el hombre, dice. Por supuesto, no quiere decir que cualquiera puede matar al que mató a otro. Ahí se está refiriendo a los gobiernos instituidos para castigar a los homicidas. Lo que pasa es que la pena de muerte la ponen ahora hasta por 50 centavos. Matan a otro. Pues eso, eso, eso es otra cosa. Pero que la pena de muerte incide en la delincuencia, incide. En nuestro país tenemos el ejemplo hace unos años, cierto gobierno puso mano fuerte y los delincuentes andaban hasta pidiendo perdón por la calle. Pero nomás a solta, soltaron a la, la, el escarmiento y está, ahí están felices, hermano. Bueno, hasta eso sale en el Génesis, fíjate. Ahora viene la ejecución del proyecto. ¿Quién va a ejecutar, quién va a ejecutar el plan? El hijo, con la, la ayuda de la Trinidad. Vale, entonces ahora van a formar al hombre. Mire, verso 2.7. Bueno, en el 1.2.1 dice, fueron acabados los cielos, la tierra y todo el ejército de ellos. ¿Quién es el ejército de ellos? ¿Habitantes del espacio? ¿O, o qué? ¿O ángeles? ¿Qué deduce usted? El 2.1 de Génesis. Fueron terminados todos los escenarios y se complementó todo el ejército de ellos de los cielos y de la tierra todos los que habitan cielos y tierra en relación al hombre ¿podrá usted imaginar ahí que son seres extraterrestres? ¿ángeles? bueno, pero son seres ahora sean ejércitos sean, eh, sean eh, estrellas sean mundos sean planetas pero los planetas no son ejecutores pensantes cuando dice que dice que se alegraban en las o las estrellas del alba cuando se creaba la tierra. No se alegraba una estrella ahí brincando. Tenían que haber potestades en ese lugar. Que se alegraban. Es decir, tenían sentido. Tenían inteligencia. Bueno, dejemos ahí eso. Y entonces Jehová, verso 7, formó al hombre. Pero antes de formar al hombre, le quería explicar que para poner al hombre en la tierra, lo tenía que poner no en una tierra que se hubiera muerto de hambre. Porque la tierra estaba lista, pero no la labraba a nadie. Entonces el hombre fue puesto en algo que ya le daba fruto. Porque si no se hubiera muerto mientras venía la provisión. Entonces le trajeron un huerto lleno, completo. Ya no lo tenía que labrar, sino jardinero de ese huerto. Ya le habían sembrado, ya, lo habían, ya estaba produciendo, ya había frutos. O sea, a eso le llamo yo la tierra extraplanetaria el nombre está bonito pero en los cuadrados dice nada más pues el Edén bueno, pues el Edén pues pero el Edén no era porque se lo hizo aparte ¿dónde está esto? vamos a ver dice 
el 8. Gracias. Y Dios, Jehová, plantó. Y note que Jehová, Dios, no es el Lion. El Lion es la esencia. Este es el Dios Padre. Entonces, Jehová, Dios, plantó un huerto en el Edén. Y Jehová, Dios, hizo nacer de la tierra todo árbol. Mire, él es el que lo está labrando, cultivando. Esa no es la tierra de afuera. Esa es una tierra que Dios está labrando. ¿Para qué? La, y le puso árbol de la vida, le puso todo eso y salía de un río, le puso agua, le puso todo al huerto. Mientras que la tierra no estaba habilitada. Note eso. Porque esta es la primera figura que tenemos de la tierra nueva que va a venir. Solo que este Edén que va a venir va a llenarlo todo. Como debió haber llenado este Edén toda la tierra. Pero como se le ganaron la partida, fue quitada la tierra del Edén. Desapareció, ¿no? ¿Dónde está el Edén? A saber. Desapareció en vez de haber invadido el mundo, reocupado el mundo. Ahora, en la nueva era, que vamos a ver más adelante, viene del cielo la nueva tierra, que va a servir de capital y que va a llenarlo todo, es decir, con concurso del resto del planeta. No, no va a desaparecer el planeta, sino que le van a ajustar un Edén que va a gobernar todo el planeta. La nueva Jerusalén, la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial, que no va a ser lugar de habitación de todos los salvos, pero sí de los que van a liderar el plan de Dios. Ese es otro detalle interesante. ¿Dónde vamos a vivir los líderes, sea el cuerpo místico, sea lo que sea? ¿Dónde vamos a vivir? En la tierra extraplanetaria, con incursiones a la tierra de los demás. Interesante, hermano. Nada más haga un poco de imaginación. Si tiene dudas, ahí pregunta. Va, ahora vamos a ver para terminar la exposición. Que ya me quedan 10 minutos nada más. Qué poco tiempo. Bueno, es que yo, yo hablo mucho. Ahora, en el verso 15. Tomó después Dios al hombre y lo puso en ese huerto. Que lo ladrara y lo guardara. Verso 15. 2.15. Y le dijo que comiera del árbol de la vida. No sé si alcanzó a comer del árbol de la vida. Porque de todas maneras lo que dice la Biblia es que le vedaron. Cuando cayó en pecado, cayó con Dios. ¿Tendría necesidad de comer del árbol de la vida? Bueno, si le pusieron árbol de la vida antes de la caída, era porque el árbol de la vida iba a conservar la vida. Y cuando se lo vedaron, ¿por qué se lo vedaron con querubines? Porque podía haber llegado a comer del árbol de la vida a un caído. Lo cual quiere decir que es el plan antiplan, que está buscando la eterna juventud en menjurges humanos. Pero solamente la eternización del hombre va a ser a través del árbol de la vida. Sea que estemos injertados en él o que estemos comiendo de él. Detalles muy interesantes. Ojalá que me esté explicando. Ahora bien, una vez que esto está ya de decidido, viene la, la mujer que no aparece por ninguna parte. Hay un antecedente y lamento mucho no tener las citas ahora, pero la próxima vez en el plan que vamos a desarrollar, porque le vamos a poner pie de implenta a cada cosa, está que la mujer tuvo antecedentes, mujeres humanoides, o a saber de qué tipo. Tuvieron antecedentes de rebelión en el universo. Y Dios redujo esa rebelión. Hay figuras que podrían apuntalarlo. La Basti de Rey Azuero, etcétera, otros por ahí. Pero sobre todo las mujeres evangelizantes. Por millares salieron por las creaciones de Dios. Salmo 68. Lo pueden buscar después. Solo apúntenlo, ¿verdad? Salmo 68. Y entonces ahí van a encontrar ustedes que... La mujer, hubo un decreto para la mujer. Ahora te van a castigar mujer de aquellos tiempos. La van a poner dentro del hombre en la humanidad. Y pusieron a Eva dentro de Adán. Para que estuviera sujeta desde el principio. Desde el principio. Y cuando la mujer es separada del hombre. De una vez le advierten, tú eres derivada. Va a seguir sujeta. ¿Por cuánto tiempo? Mientras haya diablo. ¿Por qué? Porque el diablo fue el que le enredó. Y mientras haya diablo, la mujer va a estar sujeta al varón. No como esclava, porque le empieza a redimir Dios. Y la pone hasta que venga el gran cumplimiento del decreto divino de la mujer dentro del varón. Ahora al revés, el varón dentro de la mujer. Y nace Cristo. La mujer envolvió al varón. Y nació un varón de una mujer sin varón humano que engendrara. Entonces ahí empezó la verdadera liberación de la mujer. Y la mujer sigue sujeta bajo órdenes al varón, aun cuando sea soltera. Porque está derivada. Pero va a llegar un día en que el diablo va a ser eliminado. Y una vez eliminado, otra vez la mujer se vuelve a colocar en cierta esfera. 
dentro del varón y la mujer de la tierra va a reproducir, va a salvarse engendrando, no concibiendo, engendrando. O sea que van a haber hijos por millares, hijos espirituales de las mujeres que van a llenar la tierra. Por eso el texto se salvará engendrando hijos. Será el clima de su redención. Pero la redención del varón es diferente a la redención del hombre. ¿Por qué? Porque en las figuras antiguotestamentarias se pagaba diferente precio por la redención del hombre y la redención de la mujer. Interesante, interesante. Me quedan siete minutos, no tenga pena. O yo soy el de la pena, ¿verdad? Ahora, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque va a serle creado ahora. Todavía no está caído, ¿verdad? No pues. Y le anticipan una creación, una creación que le va a complementar. Interesante, hermano. Le va a complementar como no le puede complementar nadie. Yo, algo más. Que ni Dios mismo puede complementarlo. Porque la comunión plena de Adán con Dios no eximió de que le pusiera mujer. Quiere decir que una cosa es la relación con la mujer y otra cosa es la relación con Dios. Bueno, podemos decir que el hombre, el humano, no está completo hasta que no tiene ayuda idónea. No, no digo hasta que se casa. Hasta que tiene ayuda idónea. Adán perdió su ayuda idónea. No era idónea. Se volvió no idónea. Y perdió la idoneidad, Eva. Tuvo que haber un trabajo aparte, hablando figurativamente, para que Eva se hiciera otra vez del favor de Dios, de a lo menos, en el caso literal, de que Eva quedara como ayuda idónea. Pero no en la unidad que después se iba a efectuar entre el poster Adán y su Eva, que ese es un complemento ya mayor, porque la, el déficit que encuentra usted entre lo uno y lo otro es que el hijo, el postre Adán, encontró su idónea. El primer Adán, ¿no? Se la dieron idónea y la trastocó. Porque el, la culpa es del hombre de hacer no idónea a la mujer. Que no se vayan anchas las damas que están aquí. ¿no? Pero oiga bien, la culpa 99.99% .99 de la disolución de una unidad es el del varón. Porque es al varón que le dieron hacer a la mujer. Ahora que hay, hay a quienes se dejen, eso es otra cosa. Se dejen hacer por las mujeres. Esa es aberración, anomalía, matriarcado. ¿Y qué más le digo? Que por matriarcado fue derrumbada Basti. Ya después de haber me desquitado con las mujeres, seguimos con los varones. No, no, haga preguntas después porque estamos tratando de poner las cosas en su lugar. Esta ya no es opinión mía de lo que la Biblia declara. Esta ya no es una posición que uno, el hombre le haya otorgado a la mujer sino que la mujer está en una posición en que va a lograr una idoneidad en el futuro, depende de la entrega, y van a haber idoneidades gemelares. ¿Por qué? Es lo último que voy a decir. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser frustrado en sus planes, a menos que el hombre los menoscabe. Y el plan de Dios es que hay esta ayuda idónea que te complemente. Claro, la mujer también tiene que hallar un esposo amado que le sea cabeza. Y eso se va a efectuar en algún momento futuro. Ya lo vamos a ver en el plan de, del espíritu. Pero por de pronto, la mujer va a estar sujeta al varón. No como dice una doctrina por ahí que anda por ahí en la calle. De que nada más desde el Edén ya ahora oh, el hombre y la mujer es igual. No, absolutamente no. Es decir que todavía la, la, la liberación de la mujer, el momento de liberación de la mujer ahora, actualmente, es aberrante. Es una rebelión contra Dios. Y claro, la liberación de la mujer va a ser hecha por Dios, no por el hombre. Decía que entonces la mujer va a ser, bueno, no fue desde el Edén que quedó libre del hombre, de la, de la hegemonía del hombre. Porque después se da como razón en el Nuevo Testamento que porque fue derivada del varón debe ser sujeta. Entonces no ha parado eso. Y, en, y se rehabilita en el Nuevo Testamento cuando dice que el varón es cabeza de la mujer. ¿Hasta cuándo? Pues ya pasó el Edén, ya pasó todo el Antiguo Testamento, estamos al final casi del Nuevo Testamento. Entonces quiere decir que el momento que va a ser liberada la mujer es cuando no haya quien la enrede, Satanás. Cuando Satanás sea echado al lago de fuego, no al abismo, al lago de fuego, la mujer pasa a ser igual que el varón, en el sentido de derechos y todo, de redención. Entonces ya no va a haber necesidad de velo, necesidad de nada. La mujer, el varón, para Dios va a ser lo mismo. Como era lo mismo hasta que le dieron derivación cuando estaba dentro de Adán. Le faltan por lo menos mil años y tantos más de esta era a la mujer para quedar libre. Ah, dicen las mujeres, 
porque tiene que pasar el milenio. Pero mientras tanto tiene un amado esposo. Ojalá que sea idóneo. ¿eh? Bueno, el punto es, y ahí sí concluyo, que la mujer tampoco está destinada a semejante yugo. Oigan eso. Amén. Ya se oyó un amén agudo por ahí. Tienes razón, tienes razón. No está sujeta a semejante yugo, porque no le han dado verdugo. Le han dado esposo amado, que la ama. Muy bien, cerramos la exposición. Por de pronto no pudimos ver más que unos cuantos pincelazos del plan del Padre, que va a ser, que fue dado por profecías, fue dado por figuras. Vamos a ver más que las profecías, las profecías de leer la Biblia, el Antiguo Testamento. La próxima reunión va a ser para explicar qué sería de las figuras. Cómo Dios, esas son atracciones para la próxima reunión, cómo Dios reveló claramente lo que iba a ser el hijo en figuras. Antiguo Testamental. Dice, ¿las razas paralelas habitan la tierra o solo son incursiones? Parecen ser incursiones, pero fíjese que hay incursiones muy largas. Por ejemplo, en los días finales de la era cristiana, las razas paralelas van a brotar como esta. Esto ya es un ejemplo. Este es un ejemplo. Se va a abrir el pozo del abismo para que salgan esos monstruos de las profundidades de la tierra. Se va a abrir el pozo del abismo en el final. Y van a haber seres que están metidos debajo de la tierra. Poderes debajo de la tierra. Pero también van a venir, según Isaías, no me acuerdo, siempre se me olvida Isaías. 13, 5. 13, 5. Me peleo con los números y con los monstruos. Ahora, entonces van a venir extraterrestres, razas, leas entre paréntesis, no humanas, pero pueda ser humanoides y también puedan ser terrestres que se fueron de aquí y que vuelven. Eso dando por sentado que se haya reproducido a Adán antes de caer. Cuando el hijo sopla, ¿es de su espíritu o de la energía primigenia? De la energía primigenia no, porque entonces tendríamos divinidad adentro. De lo que la energía primigenia dio para dar vida. Soplo santo, que es lo que dice el griego. Un soplo santo, es decir, no le sopló espíritu santo al hombre. Le sopló soplo santo. Vida. El Espíritu Santo vino después. En la familia de Dios, ¿el varón tuvo que ver también con la caída de la mujer? Yo diría que sí. El varón descuidó a la mujer. Parece ser que andaba más embelezado Adán viendo los frutitos, cazando mariposas, mientras la mujer andaba platicando con un personaje muy atractivo. Es la primera insinuación que hay de adulterio. Porque el adulterio no empieza carnal, empieza mental. Si Génesis 1.26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿es la Trinidad la que habla en este verso? Si es la Trinidad, ¿quiere decir que también el Espíritu tiene imagen y semejanza? Y si no, ¿quién es el que habló? Ya apareció el, el peine. El Espíritu Santo debe, debió haber tenido imagen, si es que estamos en el renglón ese. Que ahora la tenga o no la tenga, ese es otro ticket, otro, otro boleto, otra discusión. Por de pronto, mejor cojamos el tema que suficientes espinas tiene. ¿Cómo podríamos definir al Dios esencia? La energía que siempre ha sido inteligente y perfecta, que creó todo. Eso es lo que se me ocurre, porque definir lo indefinible no se puede. En la actualidad están habiendo hechos extraños. ¿Será raza paralela lo que dicen del niño que nació con alas? Dice esta pregunta. Hasta que crezca, bueno, a ver si vuela, ¿verdad? <risa> ¿De dónde venían los gigantes? ¿Por qué se extinguieron los dinosaurios? ¿Y hasta cuándo existieron después o antes de Adán y Eva? Los dinosaurios que son innegables, gigantescos, todos los esos monstruos esqueléticos que hay ahora. Todos esos señalan unas razas paralelas, porque la proporción de animales va en relación con los seres que los manejaban. Entonces han de haber sido humanoides gigantescos. Y hay indicios de niños prehistóricos jugando con dinosaurios chiquitos. Acaban de descubrir eso. Descubrieron una raza en cerca de, en el centro de México, un pueblo entero. Lo están excavando ahora, de 16, 17 metros de los esqueletos. Y por ahí cerca, hace bastantes años, descubrieron esos muñequitos, niños, que los muñequitos que tenían en sus tumbas eran dinosaurios chiquitos, es decir, figuras de dinosaurios, como que sus juguetitos eran dinosauritos, el tamaño de un elefante de hoy, el, el chiquito. En la proporción que el hombre aparece con una estatura ya moderada, los animales se moderaron también. Esta. Dice, ¿quiere decir que la idoneidad gemelar la tenemos que llegar a tener 
y si no fue aquí, entre paréntesis, dice tierra, ¿en dónde? Ajá, por eso es que Dios ordena, ama a tu mujer, para que sea tu gemela, ¿no? Para que haya una gemenidad, y si no, habrán hogares futuros, que el Señor compensará a los solitarios, dice. Pero eso, déjelo ahí nada más, no se va a pagar el brinco ya de una vez usted. Si Moisés, Abraham, Jacob, etcétera, vieron a Dios, ¿por qué dice el Señor Jesús en San Juan 1.18, a Dios nadie le vio? Jamás. Dios el ayo, esencia. Cuando habla de energía, es un estado, personaje o lugar, ya que dice o entiendo esencia, uno, dos, padre, tres, hijo y cuatro, espíritu santo, serían cuatro personajes. Hermano, lo que estamos definiendo no es las personalidades, sino nosotros sabemos que las personalidades de la Trinidad, por su mismo dicho, son tres, ¿no? ¿O cuántos son tres? Trinitario, ¿qué quiere decir? Tres. La esencia es lo que envuelve la unidad. No es otro personaje, sino que el mismo personaje diferido a personalidades visibles o invisibles aún, como el Espíritu Santo que es invisible, pero que debe tener alguna definición. Pero no se va a ver más que lo proyectado del... Éxodo 24, 10, que dice, Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. ¿A quién vieron ahí? ¿Al Padre o al Hijo? Y también habla de Job 4, 42, sí. 5, donde dice, antes de oídas te había oído, más ahora mis ojos. Sí. Definitivamente, nunca jamás se ha visto la esencia. Repetimos eso. Entonces, lo que se está viendo es la manifestación personificada del Padre, no, no la esencia. Pero esos tres seres de la Trinidad son increados, es decir, son Dios con mayúscula. Ya de ahí para adelante son dioses con minúscula o señores, o criaturas, pero como los ángeles, pero de la divinidad, esencia, que está englobando las tres personalidades, son divinos los tres, y no hay un cuarto, sino divinos los tres en uno, no hay un cuarto, sino divinos los tres en uno, la esencia. ¿Es Jesucristo el árbol de la vida que estaba en el huerto? Seguramente donde vamos a estar nosotros injertados. Por eso no vamos a comer del árbol de la vida. Pero note usted que a los de la iglesia les ofrece que van a comer del árbol de la vida. Entonces ahí hay alguna disparidad que yo no, no alcanzo a explicar ahora. De cómo cristianos, que si son de la iglesia son cristianos, van unos a comer y otros van a estar inertados. Como que hay dos categorías. En este tiempo existen los gigantes y si existen, ¿en dónde están? Ahí ya salió uno, mire. Ya salió uno. Deben estar... En las entrañas de la tierra, dimensiones diferentes, deben estar eh, a nivel, eh, si ya no son gigantes, es que gigante no es la palabra exacta, la palabra exacta es monstruos, o Netflix, y si usted traduce mejor, hermosos que hacen caer, entonces pueden ser personajes humanoides, hermosos, y que pueden hacer caer a las mujeres, especialmente, la cosa se pone difícil, decir que si es así, entonces deben haber ahora, ¿no? Y van a ver, eso sí, mire, si no estamos seguros de como queremos pie de imprenta, si no estamos seguros que hay ahora, van a haber dentro de poco. ¿Por qué? Porque así como en los días antes del diluvio será el final, ahí van a estar los, los señores Nefilim. Pablo y Timoteo parecen haber sido solteros. Yo soy soltero, dice, y he luchado mucho contra Dichoso. un ser. <risa> Por aquello de los gastos, pues. Ya le corté la pregunta. Yo soy soltero y he luchado mucho contra un sentimiento. Porque yo he creído que no necesito de una mujer para ser feliz con Dios. ¿Estoy equivocado? Dice. Bueno, como no sabemos quién es, ahí le va el palo. No, en realidad puede ser un don de continencia, que yo lo dudo, pero puede ser. Bueno, si es don de continencia, se va a sentir bien solo. Porque entonces Dios le va a permitir poder desenvolverse con toda libertad en esa forma. Hay don de continencia, definitivo. Pero si no lo fuera, porque es la minoría, el don de continencia. Porque muchos se autonombran con don de continencia por otras razones. Entonces, si no hay don de continencia, debe estarse quemando. Y si se está quemando, mejor casarse que quemarse. Ahí está, ya resuelto. Y con pie de imprenta. Ahí está la vida. Hermano, me escribieron una carta y me dijeron que yo solo decía un montón de cosas, pero que no daba las citas. Si me pongo a dar citas, hermano, se pierde la forma de la exposición. Pero ahora le voy a poner pie de imprenta. Hace unos años, en un estudio, usted decía que ya no había libre albedrío para el que está en Cristo. Mi pregunta es, ¿lo que dijo ahora cambia esto o queda la misma situación? Sí, a veces yo oigo cassette de hace cinco años y me pongo colorado. Porque la revelación es progresiva, ¿no? Entonces usted debe aceptar que en una revelación progresiva, lo que usted ve hoy no lo veía ayer. 
y con toda franqueza lo he ido yo diciendo cada vez, que hay que no cambiar, que hay que explicar mejor ciertas cosas. Por ejemplo, el libre albedrío, cuando yo me recuerdo remotamente que se habló de un libre albedrío que ya no estaba, es como cuando Satanás tiene agarrado a una persona, el libre albedrío se perdió ahí, el que manda es Satanás. Pero si, le, si hay un momento de, de liberación o que, o que sea, el, el libre albedrío vuelve y entonces coge a Cristo o, o algo así. Ahora pongamos en el lado de Cristo. Cuando somos esclavos de Cristo, ¿quién manda? ¿Quién gobierna? Cristo. Entonces el libre albedrío de uno prácticamente en ese sentido se pierde. Se pierde en el sentido que vale más y tiene más fuerza la otra personalidad que esté en uno. Pero en el sentido de, de tener libre albedrío, yo creo que tenemos que ratificar que el libre albedrío existe hasta el último momento. Si no, no podría uno caer, no caería el, el divino que esté en uno. Hay libre albedrío porque tenemos todavía cuerpo de bajeza. El libre albedrío va a desaparecer, sería la nueva tesis, va a desaparecer cuando el cuerpo de bajeza desaparece. ¿Por qué dice Gálatas 3.28? Dice que no hay judío, ni griego, hombre, ni mujer. ¿Será que esto nos habla solo de salvación y no, no de sujeción? No, 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 no solo de salvación. De salvación, número uno, no hay varón ni hembra. Todos tienen derecho a salvarse. Vamos a decir, la redención de la mujer es más lenta. Va a tardar más. No va a tardar más, va a retrasarse, porque empezó después. La Biblia habla todo el Nuevo Testamento de la sujeción de la mujer. Luego entonces no es igual. Hasta el final habla de la sujeción. Entonces, si hay sujeción y se visten diferentes y tienen funciones diferentes y acciones diferentes, pues tiene que haber algo que no está igual. Eso es obvio. Crear, dice, es hacer, criar, cuidar. ¿Será que el Padre hace, el Hijo cuida y el Espíritu Santo desarrolla? Está bonita la, la expresión esa, ¿verdad? Más o menos, más o menos. Esa es la idea. Ahora, ¿sabe qué? Una cosa, una cosa sí es interesante, que criar, de, definámoslo de una vez, criar es hacer de algo, algo, pero crear es de nada, algo. algo. ¿A quién vio el, eh, Isaías en el capítulo 6 de Isaías? ¿Al padre o al hijo? Según de, dice el Nuevo Testamento, vio al hijo. Si eran hijos de Dios, los de Génesis 6, si eran hijos de Dios caídos, ¿quiere decir que eran representantes de otras creaciones? Así como Adán. Sí, la idea es que por parejas Dios creó en los mundos. Entonces eran hijos de Dios como Adán y Eva. Solo que no humanos en otros mundos, sino a la manera de la naturaleza de ese mundo. Que cayeron, que no cayeron, eso ya es harina de otro costal. El hermano Otto dice, hay un museo en los Estados Unidos que según los científicos, los animales que exhiben ahí tienen 450, 500 millones de años. ¿Qué opina usted? Sí, por eso no me asustes por estos datos bíblicos. Ah, encontraron unas pantuflas eh, cosidas a mano de 500 mil años debajo del lecho de un río. Y están, no puedo como para ponérselas, ¿verdad? Pero se identifica hasta la costura que tenían como las modernas pantuflas. Ahí está la fotografía en el libro. Quiere decir que las edades esas, glaciares y todo eso, que modificaron el mundo por siete tiempos, son reales. Así murieron los dinosaurios y todo eso. Se cambió el eje de la tierra, se cambió el clima y se murieron los pobres porque no estaban proporcionados para ese clima. Y me parece que han habido, han descubierto ya más de cuatro mutaciones del eje de la tierra. Y en las pirámides de Egipto hay un dato marcado ahí de el, todo el, el, el cielo, la bóveda celeste, al revés. Eso podría dar datos de que alguna vez la tierra dio vuelta entera, ¿no? Y yo creo que las mutaciones futuras van a ser a base de eje, van a modificar el eje. La mujer envuelta por el varón se cumple cuando dice el Señor que alcanzaremos la estatura del varón perfecto. Bueno, la estatura del varón perfecto tenemos que alcanzarla, sí, mujeres y hombres, todos, para cierta estirpe, cierto rango, en que no se excluya la mujer, por supuesto. Pero siempre en el desenvolvimiento del plan. Está que la mujer, mientras haya diablo, se le sujetó al varón porque no fue el varón el engañado, sino la mujer. Eso quiere decir que la, al hombre no lo engañaron. El hombre estuvo peor, pero ya tiene otro, otro track, porque él a sabiendas, por solidaridad con la mujer, pecó contra Dios. Y la mujer se le engañaron, el otro le hizo, le bailó una samba ahí y la mujer... 
como cuando bailan samba se engañan, mejor las pusieron sujetas. Por aquello las dudas. No, la mujer está sujeta, hermano. Yo no sé las razones de... suficientes, pero está sujeta. Mejor si se sujeta. Cuando la Biblia se refiere a lobos rapaces, ¿de qué habla se refiere a otras razas? No necesariamente, porque cuando nos dice corderos a nosotros no somos corderos. ¿no? Son figuras, figuras de disparidades, de yugos desiguales, y de enemigos dentro de la misma raza. ¿Los seres de las razas paralelas están dirigidos por Satanás? O sea que fueron tomados por este al caer él. Parece que el que comanda las fuerzas uh, anticrísticas en la tierra es Satanás. Y el anticristo que va a ser su hijo engendrado. Pero hay potestades mayores que Satanás. Mayores en el sentido de más vasto poder en otras regiones. No habla de nosotros. Fíjese que habla que el Dios de este mundo es Satanás. Que sí que no hay otro mayor que él para nosotros aquí. Pero para otros seres, para otros, otras esferas. Por eso dice Dios de este mundo. De otros mundos, vamos a ver cómo estará el cuento. Pero hay potestades mayores en extensión y en poder. Pero no tienen que ver nada con nosotros. ¿Es posible que Cristo haya redimido a otras creaciones de otros mundos en base al sacrificio de Cristo? Sí, 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 sí. Sí, ahí, por ahí encontré un dato donde se le puse yo al margen de mi Biblia, salvaciones, como diciendo, aparte de la salvación, aquí hay otras. ¿Por qué? ¿Por qué puedo poner eso? Porque la sangre de Cristo va a limpiar los cielos y la tierra. O sea que debe haber algo que arreglar allá en los cielos. Hermano Otto dice, por favor, explíqueme cómo se dan las tres reproducciones en el hombre. De eso hablamos ya en otra ocasión, por inferencia. Aquí ya no tiene mucho pie de imprenta. Inferencia de las reproducciones de la naturaleza, de la reproducción mitótica, que podría explicar la reproducción del varón al principio. La reproducción por esporas y la reproducción sexual. Si esos tres tipos de reproducción están vigentes todavía, en la naturaleza no veo yo por qué no tengan paralelo con lo que se atisba en el Génesis. Sin embargo, con eso sí yo no voy a pelearme con el, alguien que diga, no, yo no creo nada de eso. Bueno, eso ya es otra cosa. Pero yo veo eso y, y creo en mi fuero interno que hubo reproducción de Adán antes de que hubiera mujer afuera, aparte. Y que esos seres, por ser Eva estando adentro, como la gestora de todo eso, Pudo haber sido una, una reproducción muy, muy, muy específica, muy explicable, aún genéticamente, como la partenogénesis, la, la, la reproducción mitótica, que haya producido seres clónicos. Y usted sabe que los clones ahora se están probando con las computadoras. Quiere decir que hay clones. Clones son reproducciones vivas de otro ser, sin sexo, sin que intervenga sexo. Es decir, por ejemplo, el hijo va a tener sus clones. Somos nosotros. Reproducción exacta del hijo. Cuando lo veamos a él, inmediatamente vamos a ser clónicos. Y nos vamos a ver como él. Seremos semejantes a él porque le veremos como él es. Otras dos personas de la Trinidad también clonifican. Y el padre esencia, la esencia más bien, clonificó en el padre. La semejanza se la dio al padre, al hijo, al Espíritu Santo. Son clones, pero los clones ahora no están definidos porque no se ven todos. Los... Por ejemplo, a Cristo no lo hemos visto como Él es ahora. Pero cuando lo veamos como Él es, y la cita está en la Biblia, seremos semejantes a Él. ¿En qué consiste la cuadridimensión de Dios? La cuadridimensión es ese atisbo que alguien preguntó por ahí, como que son cuatro. Pero la cuadridimensión quiere decir que si usted ve el amor de Dios reflejado en Efesios, me parece, Habla de una cuadridimensión. No sé si la recuerdo bien. ¿Para qué? ¿Cómo dice? Para que conozcáis la para que conozcáis profundidad. ¿La, ¿La qué? La anchura, la, la anchura. altura, la profundidad y la longitud del amor de Cristo. O sea, salen cuatro. Tres. Cuatro. Pues, anchura, repetila, profundidad, tres. longitud y altura. Porque Mejor no léalo para... Sí, sí, está bien. Cuatro. Toda esa dimensión dentro de una personalidad divina es el elayo. Pero para la creación... Lo va a ver solamente en tres dimensiones. Porque la otra no se le verá jamás. Y se le ha visto. Cuando usted hizo alusión al hijo con sexo sin practicarlo. Sí, ¿A esto es a lo que se le llama sexo sublimado? Exactamente. 
Cristo era varón, ¿no? Nunca tuvo hijos. Es un sexo sublimado. Es de lo que se han querido coger. Muchos para ser un celibato obligado. Que eso también está fuera de la escritura. Tiene que ser, si acaso va a haber un celibato, tiene que ser voluntario. Y voluntario por don. Exclusivamente. Tan es así que ya los que habían decretado esos celibatos que nunca se cumplen, ahora están resultando que ya están cediendo y están permitiendo sacerdocios con, con casamiento. El Padre Jesucristo, entre paréntesis Melquisedec, y el Espíritu Santo son los tres sacerdotes del Dios Altísimo. El Padre, así dice. Sí, el Padre. El padre el, porque está interesante. El Hijo y el, el Padre. padre el, el Padre Melquisedec, entre paréntesis Cristo, y el Espíritu Santo, ¿son ellos tres sacerdotes del Dios Altísimo? Yo diría que sí, ese es mi modo de pensar. Alguien que escribió ahí escribió lo que yo estoy pensando, porque realmente el sacerdocio del Padre, manifestado como Padre, como Padre, las teofanías, el sacerdocio del Hijo manifestado como cristofanías, y el sacerdocio del Espíritu Santo que es casi desconocido, casi desconocido porque se va a desenvolver después, pero tiene una insinuación de que volverá a tener la forma para presentarse clónicamente al mundo. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos esta parte final. Los hijos de Dios predestinados fueron creados sus espíritus en el cielo antes de la fundación del mundo. Repetila porque sí, sí está. Los hijos de Dios predestinados fueron creados sus espíritus en el cielo antes de la fundación del mundo. Somos simiente totalmente aparte. Mire, predestinado originalmente no hay nadie. Nadie ha sido predestinado por el Padre para que se pierda o para que se salve. Hay una pregunta ya más, dos que se quedaron extra. Hermano, acuérdese bien eso. La predestinación es posterior a la preordenación. Es decir, que Dios en algún momento, a menos que sean seres que no, no tengan libre albedrío, pues que no tengan inteligencia en sí mismos, les pide primero su, su voluntad. El Hijo es el ejemplo. El hijo va a venir a la tierra a hacer la redención, pero primero le piden, cuando no tiene cuerpo humano, le piden si quiere, si va a venir. Y él dice, voy. Esa es la decisión preordenativa. Y a una vez que fue preordenativamente aceptado el plan, entonces lo predestina. Igual es con nosotros. Por ejemplo, Judas, todos sabemos que venía perdido. Perdido. Ahí lo dice. Bueno, si venía perdido, ¿quién lo perdió o se perdió él? ¿Lo perdieron o se perdió? Buena pregunta, ¿verdad? Pues él se perdió. Dice Dios no quiere que ninguno de sus criaturas perezca. Entonces se perdió. Ahora, ¿cuándo se perdió? Cuando él decidió escoger o ponerse a Dios. Entonces lo predestinaron para ser el Judas. Es una manera de explicarlo. De otro modo, si venía perdido y él no se perdió, entonces Dios tiene hijos que los manda a perderse, que sería más difícil explicar eso. El género del padre es masculino, el del hijo, el sexo es, es masculino también sin haberlo ejercido. Y el Espíritu Santo, yo escuché que usted dijo, se habla de algo femenino. El, pero, el, en pues, el idioma. Pero estoy confundida porque dice Mateo 1.18 que antes que se juntase, se halló que había concedido del Espíritu Santo. Ah, sí, pero él no fue el padre. El Espíritu Santo no fue el Padre. El que hizo la sombra fue el Padre y concibió. Hay que leerlo completo. El Altísimo te hará sombra. El Lucas. Entonces, si, si eso fuera verdad, como tú lo estás diciendo, entonces sería que el Espíritu Santo también fue Padre. Y sería el Padre y al Padre. Al Padre, dos padres. Es el Espíritu, el Espíritu Santo hizo que concibiera. Lo que nacerá de él, de ti, del Espíritu Santo es la concepción. Pero, la, ¿cómo se llama? El desarrollo. Pero la, la, el engendra, la mujer no concibe. Entonces, la mujer le depositaron concepción. Concepción del Altísimo. Porque el hijo será llamado, no hijo del Espíritu Santo, sino hijo del Altísimo. Más arribita dice en Lucas, y será llamado hijo del Altísimo, el que le hizo sombra. Difícil explicar las cosas de la, de la divinidad trinitaria, hermano. Es difícil explicarlo, pero tienen una salida hasta cierto punto lógica. Vale la pena que se deje claro eso, eh, mi, mi hermana. ¿No tienen ahí Lucas? Uno. Eso debe quedar claro, hermano, para que no te quede confusión. ¿Qué dice? Sí, pero ¿qué, qué cita es? ¿Qué dice? Entonces, Melquisedec, rey de Salén, sacó pan y vino 
él era sacerdote del Dios Altísimo. Y hay una llamada donde dice... El Lion. El Dios el Lion. Sacerdote del de Lion. Eso viene a votar que no es sacerdote del Hijo. Es sacerdote de en la esencia del Altísimo. Sí, 1.32 de Lucas. Léalo, porque donde dice Hijo del Altísimo primero. Oh, ahí está. Hijo del Altísimo. Entonces es un padre. El Altísimo es el padre. ¿Y, y qué más dice? dice? En el 35 dice, oh, oh yes. y respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cobijará con su sombra. ¿Y? Por lo cual, también los que nacerán serán llamados Santo, Hijo de Dios. Sí, o sea, pues que el que engendró definitivamente, acuérdense que estamos explicando cosas de la divinidad que se quedan opacos en nuestro idioma, pues. Pero estamos dando una idea. Entonces, el que engendró es el Padre. El que hizo la concepción fue el Espíritu Santo en el sentido de desarrollo. Y el Hijo nace ahí, el cuerpo del Hijo. Dice, si el Padre y el Espíritu Santo son sacerdotes según el orden de Melquisedec, ¿se sujetan entonces al Hijo? Porque a Él lo nombraron sumo sacerdote según ese mismo orden. Es que el sumo sacerdocio del, del Hijo fue al resucitar. En cambio, el sacerdocio del Hijo fue permanente, eterno. Pero el sacerdocio no tiene que ver con el sumo sacerdocio. Se va a sujetar todo lo que le dieron al Hijo. Se va a sujetar en el sumo sacerdocio de Él. Pero no se van a sujetar los que son del mismo nivel, de la esencia. Él, inclusive Él va a entregar todo a la esencia. Y la esencia va a ser todo en todos. Así que no hay ningún problema ahí en, esa, en esa explicación última. De la esencia y nunca la esencia.